வணக்கம் நான் தான் ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இனி நம்ம கிச்சனில் தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி எடுக்க பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதோட தொட்டுக்க எண்ணெய் கத்திரிக்காய் தொக்கு எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த தொக்குக்கும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இந்த தொக்கு எப்படி பண்ணுற சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தலாமா பாஸ்மதி ரைஸ் இரநூத்தம்பது கிராம் தேங்காய் நாலுலேருந்து அஞ்சு பத்தை மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் மூணு நம்பர் மீடியம் சைஸ் தக்காளி இரண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் முழுகார் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கார்னிஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் ஆயில் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த தேங்காய் பால் சாதம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறோம் அதனால் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி தேங்காவை ரஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுறேன் வாஷ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு கரெக்டாக முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அதாவது குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாகவும் இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதனால் நான் சொன்ன குவான்டிட்டிக்கு கரெக்டாக முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க ஊற்றின பிறகு தேங்காவை நல்லா அரைச்சிருங்க அரைச்சி முடித்த பிறகு அந்த பாலை நல்லா எடுத்துடுறோம் ஏங்கிட்டனா அந்த அரிசிக்கு அந்த அரிசிக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றை கால் தண்ணி ஊற்றுவோம் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நம்ம தேங்காய் பாலை எடுத்துடுறோம் இப்போ நல்லா கரைச்சி எடுத்துருங்க நல்லா கரைச்சி எடுத்திங்கன்னா அந்த தேங்காய் பால் நல்லா இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த திப்பி அப்படியே இருக்கும் திப்பி தனியாக எடுத்து அவுட் பண்ணுறேங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக எடுத்துருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆக்க வேண்டாம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அதாவது தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த ரெசிபி ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் அதாவது வெங்காயம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரிசி போட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மெத்தலையும் பண்ணலாம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் சூடான உடனே பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் சோம்பு போடுங்க சோம்பு போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பர்டிகுலராக வெங்காயம் நான் எந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டால் நீங்கள் வீட்டில் தயிர் பச்சரிக்கை கட் பண்ணி பார்த்தீங்களா அதாவது ஒன் பை டூ கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி போடுவீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் போடலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணால் இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கினா மட்டுமே போதும் அதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தக்காளி போடுறோம் இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு வதக்கக்கூடாது தக்காளி அதே டைமில் ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் முடிச்சு வரும்போது அந்த தக்காளி அப்படியே முழுசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் தக்காளி அப்படியே போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை இந்த இடத்துல போடுறோம் இந்த அரிசியை இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் ஊர் வச்ச இந்த பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஸ்டெயின் பண்ணி இதில் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் போட்ட பிறகு அந்த தாலி போட போட்டு ரெண்டு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அந்த தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறோம் அதே டைமில் தண்ணி ஊற்றுறோம் இந்த இடத்துல எவ்வளோ தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் பால் அதுக்கு பிறகு அரை டம்ளில் தண்ணி மொத்தம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்க இதுதான் ரேஷு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் முக்கால் கிளாஸ் தேங்காய் பால் அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ரெண்டும் சேர்த்தா ஒன்றே கால் கிளாஸுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கோம் இது கரெக்டான ரேஷு இந்த தேங்காய் பாலும் தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல உப்பு கரெக்டாக இருக்க செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பிறகு குக்கர் மூடி போடுறோம் குக்கர் மூடி போட்ட பிறகு கரெக்டாக மீடியமான ஃப்ளேம் வைங்க அதே டைமில் ஒரு மூணு விசில் விட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்டாலில் தேங்காய் பால் சாதம் நல்லா உதிரி உதிரியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை இந்த தேங்காய் பால் சாதம் அந்த மசாலாவோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதுக
சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் புளி மீடியம் லெமன் சைஸ் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான உப்பு டூ டேஸ்ட் நெல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணுற பக்கம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இதுவே பெரிய கத்திரிக்காய் வந்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமாக கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி கத்திரிக்காயில் நிறைய பூச்சிலாம் இருக்கும் அதாவது புழு இருக்குது சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருக்க கத்திரிக்காய் மட்டும் எடுத்து இந்த ரெசிபி யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த கத்திரிக்காயோட காம்பு பெருசாக இருந்ததுன்னா பாதி கட் பண்ணிங்க பாதியோடு ஃப்ரை பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அதாவது செட்டிநாடு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் தொக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சொல்லியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன் மீதி வந்து தாளிப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு முந்திரி பருப்பு கசகசா கசகசா அரை டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் அதிகமான கசகசா வேண்டாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பொட்டு கடலை போட்டிருக்கோம் இந்த பொட்டு கடலை எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டாக கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பொட்டு கடலை யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தேங்காய் தேங்காவை பொடிசாக கட் பண்ணிட்டு மிக்சியில் கொஞ்சம் குறை குறை அரைச்சி இதில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதோட கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் வறுக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் தான் ரொம்ப நேரம் வதக்குனா என்ன பண்ணால் தேங்காய் கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த டேஸ்ட்டும் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அந்த தேங்காயில் இருக்க அந்த ஈரத்தன்மை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மிக்சி ஜாலில் போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதில் தேவையானக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைக்கிறோம் அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க குறை குறைன்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது அதனால் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பக்குவமாக அரைச்சி எடுத்துருங்க எதுக்காக அரைக்கிற பக்கம்லாம் தெளிவாக சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா சில பேர் வந்து கொஞ்சம் குறை குறை அரைச்சி போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு தொக்குக்கு நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும்னு சொல்ல வரேன் இதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் கரெக்டான சூடில் இருக்கணும் கத்திரிக்காய் போட்ட உடனே கலர் மாறக்கூடாது கரெக்டான எண்ணெய் சூடில் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு கலர் நல்லா கொடுக்கும் இதுவே வந்து ஐ கிளீன் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி போட்டால் என்ன பண்ணும் கத்திரிக்காய் கலர் மாறிடும் ஆனால் கத்திரிக்காய் வேகாது அதனால் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு கிரேவியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மசிஞ்சு போயிடும் அதாவது மேஷ் ஆகிடும் சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ கத்திரிக்காவும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு நீங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே ரெசிவ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெசிபி ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெங்காய தக்காளி வதக்கி இந்த ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதனால் தீவன அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இந்த ரெசிபிக்கு பர்டிகுலராக நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் கடல் எண்ணெய் ரீஃபண்ட் ஆயிலாம் வேண்டாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் சோம்பு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு வெந்தியம் வெந்தி அதிகமாக போனோம்னா வெந்தி கொஞ்சம் கருகுனாலும் நல்லா இருக்காது அந்த கசப்பு தன்மை வந்துடும் இதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிட்ஜ் எல்லாம் தாலிப்பாக போட்டிருக்கோம் இதோட பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் இந்த தாலிப்போட வதக்க ஆரம்பிங்க இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பச்சை கருவேப்பில் போட்டுறோம் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு இந்த மாதிரி வதங்கிருக்கணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின மாதிரி இருக்கணும் கலர் மாறக்கூடாது சரிங்களா இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம் இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எதுக்காக எடுத்த உடனே மஞ்சத்தூள் போடுறேன்னு கேட்டால் இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி போட்ட பிறகு மஞ்சத்தூள் போட்டால் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு தக்காளி போடுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த தக்காளி வந்து அப்படி முழுசாகவும் தெரியும் தொக்கு மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இப்போ தக்காளியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல மிளகா பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூனா ஒன்றரை டீஸ்பூன் தனியாக தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க
நாலு தக்காளி சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தக்காளி பொடி சக பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி மசாலா ரெடியான பிறகு இன்னும் ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கோம் இதோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இந்த மசாலாவை நல்லா குக் பண்ணுறோம் அதாவது தொக்கு மாதிரி வந்த பிறகு தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் புளி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக தக்காளி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இருக்குது நீங்கள் ரெசிபி கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அந்த தக்காளி அந்த மசாலாவோட தொட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் அதாவது பெரிய பீஸ் மசாலாவோட சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் சொல்ல வரேன் இப்போ புளி தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் இந்த புளி தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா மசாலா வெந்திருக்கணும் இந்த புளியோட பச்சை வாசனை எதுனா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு போட போகிறோம் அதனால் புளியோட அந்த பச்சை வாசனை இருக்கக்கூடாது அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் புளி எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணோம் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் சாப்பிடும் புளி போட தன்மை ஒரு கல் கூட இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மசாலாவோட டேஸ்ட்டு தெரியணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா போட்டு நல்லா குக் பண்ண ஆரம்பிங்க தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணும்போது எண்ணெய் மேலே தள்ளும் அதுக்கு பிறகு தான் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் போட ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது பேசிக்காக இந்த மசாலா இந்த புளி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா சேர்ந்த பிறகு தான் கத்திரிக்காய் போடணும் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கத்திரிக்காய் இதோட நல்லெண்ணெய் தாராளமாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ரொம்ப நேரம் இதுக்கப்புறம் குக் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அது மட்டும் இல்லை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த கத்திரிக்காவை அப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க மேலே எண்ணெய் தள்ளும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அற்பையான ஒரு கத்திரிக்காய் ரெடின்னு அர்த்தம் அதே டைமில் மறுநாளும்